afternoon everyone so it's a kind of experiment the fpo facilitation center is a like experiment by your mitra so i am expecting your suggestions and input at the end of the pr presentation rather than questions <laughs> so <laughs> so i am here to ask questions basically so uh, i am uh, i would like to give a brief about your mitra so it's a social development organization uh, and uh, mainly working in the nashik district of maharashtra direct presence we have in uh, maharashtra but in indirectly we are working with many like minded organizations ngos throughout uh, country so this is our uh, uh, 25th years of uh, establishment and uh, main thematic area in which we are working is a uh, water uh, livelihood mainly goatry based livelihood with women and uh, institution building uh, which covers uh, promotion of farmer producer organizations as well as water user associations and health and education so our experience in uh, fpo started in uh, 2008 9 uh, when uh, we revive a river called dev nadi and uh, then we realized ki Uh, after getting irrigation uh, proper irrigation farmer needs to uh, have a proper marketing systems and you amitra as a social organization can't do any everything so we promoted first one of the first fpo in uh, maharashtra devnadi valley agriculture producer company and uh, which uh, got funding from nabard one of the first fpo who got funding from nabard funding in terms of uh, credit support so after that uh, till now we have promoted uh, 20 fpos uh, uh, mostly all the fpos are in form of producer company and uh, five hours uh, five fpos are still in uh, like nascent stage we are uh, in process to registering it and uh, 15 fpos are in different uh, commodities so we adopted a cluster based up based approach uh, so all the fpos are working specifically in one or two commodity only so it's ranging from goatry poultry vegetables uh, pomegranate onions rice and uh, petni sari which is famous in uh, maharashtra so we are also a resource support agency uh, by nabard in Ma state of maharashtra so all the apos uh, promoted by nabard in maharashtra is being supported by you amitra in training and capacity building programs so uh, from that uh, uh, work from nabard nabard support so we started trainings of the apos and uh, gradually we realized ki most of the apos need uh, support after training so they are asking ki kya aap hamare liye business plan bana sakte ho so uh, we also organize exposure visits of uh, visits to our apo and farmers uh, like they gets inspired and ask us to uh, support after the trainings so these are the value chain we have explored and then uh, form the farmers into a producer uh, producer company so these are the main 3 4 apos uh, green vision farmer producer company which is mainly working in uh, um, onion bojapur core pomegranate producer company limited working in pomegranate savitribai phule goat farming producer company uh, it's a uh, wholly women owned producer company and uh, working in uh, goatry based business So these are some of the activities of uh, FPOs promoted by uh, your mitra. Uh, this is the goat milk processing plant established by Savitri Bai Phule Goat Farming Producer Company Limited. So it's one of the first uh, goat milk processing unit in uh, India, and we are uh, like processing the milk and uh, converting it into the goat cheese. And we have tie up with several market partners. So currently we are handling around 600 liters of milk per day, goat milk. so this is the branding the company uh, develop a brand called sahaj but after uh, some initial work like uh, one year we realized ki the kind of customer we are targeting who are who want we we can uh, pay the premium for goat milk so these brand cannot work for them so currently we are working uh, like on another uh, brand name so these are the typical challenges so you know the apo are facing so then after the training we realized ki apo needs after uh, support continuous support e even training is not a one time affair we need to train the um, farmers the, um, uh, the ceo the board of directors continuously because as apo grows the need of training and need of business changes so uh, one thing we realized ki there is no single window assessment for all the uh, need apo has सो so, लोग पूछते हैं कि लाइक like, uh, हमको लीगल कंप्लाइंस में चाहिए आपने तो समझा दिया ट्रेनिंग में बट आगे कैसे करना है हम कैसे कंप्लाइंस करें हमारा सीए को तो पता ही नहीं है 
देन हमको भी बिजनेस प्लान बना के दो या हमको एस एफ की कोई ग्रांट में अप्लाई करना है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई ग्रांट में अप्लाई करना है तो आप हमको प्रपोजल बना के दो डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करो हमारा सिस्टम सेट कर, करने में मदद करो सो देन वी रियलाइज कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए विच कैन फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ एफ पी ओ सो लाइक वन ईयर बैक वी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ पी ओ फैसिलिटेशन सेंटर एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू सम एफ पी ओज द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट टारगेटिंग द एफ पी ओज वो हैव पेरेंट्स सो इनिशियली द नाबार्ड एस एफ एस सी ऑल आर सपोर्टिंग एफ पी ओ फॉर थ्री ईयर्स सो वी आर जनरली टारगेटिंग द ऑर्फन एफ पी ओज की जो टारगेट खत्म हो गया तीन साल का एंड देन उसका कोई माँ बाप नहीं है हाँ सो सर्वे ऑफ वन uh under the uh, mscp project which was uh, funded by world bank and uh, some fpos were promoted by sfsc so the main uh, learning was ki after the initial support of 3 years 5 years fpo doesn't have anything like they can't even ask for like little support to their promoting institution because they don't have resources and the promotion of fpo was done by target based approach ki ha fpo form ho gaya business plan ban gaya जो ट्रेनिंग हो गया तीन साल खत्म हो गया अभी हमारा कोई काम नहीं है सो देन वी रियलाइज की एंड ऑल द एफ पी ओ विच वी ऑल्सो आस की वट टाइप ऑफ सपोर्ट यू नीडेड फ्रॉम एनी वन लाइक यूर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन सो दे मोस्ट ऑफ दे एफ पी ओ स्टोल्ड की वी वॉन्ट वन स्टॉप सोल्यूशन की भाई हमको पता नहीं है कहाँ पर बिजनेस प्लान बनाने जाना है मार्केट लिंकेज करना है तो किसके पास जाना है पता नहीं है तो अगर एक सारी चीज़ें हमको एक जगह पर कोई हमको सर्विस दे पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और वो एक लर्निंग से हमने ये सेंटर स्टार्ट uh, किया सो सेकंड थिंग की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग तो बहुत सारे अभी लोग करने लगे हैं कि uh, अलग अलग सबके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ अवेलेबल है बट एक स्टैंडर्डाइज जो ट्रेनिंग कंटेंट चाहिए इट इज़ नॉट अवेलेबल सबके पास खुद का है बट एक ओवरऑल लर्निंग वाला जो ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए जैसे अभी स्किल ग्रीन का भी बहुत अच्छा मतलब आया है एंड इन यूआर मीटर ट्रेनिंग वी आर ऑल्सो यूजिंग द मेथोलॉजीज ऑफ फ्रॉम दैट बुक बट टू टू two three things i am like uh, i feel there is missing ki visioning of the board of directors and promoters jab tak usko wo clear nahi hai ki main yahan pe kyun hu roles and responsibilities are like separate thing ki mujhe kya karna hai mujhe meeting mein aana hai mujhe ye karna hai mujhe sign karna hai but ek vision hona chahiye ki hum yahan pe kyun aaye hain wo har training mein missing hai and kuch kuch time pehle you amitra ke training mein bhi missing tha and then एक ट्रेनिंग में हमको रियलाइज हुआ कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेनिंग ये बहुत सारे लोगों को बनाया कि हमको मेंबर बनाना है हमको मेंबर बनाना है देन वी आस्क क्वेश्चन कि हमको मेंबर क्यों बनाना है एंड द आंसर वॉज कि हमको एस एफ एस सी की जो इक्विटी ग्रांट स्कीम में फायदा चाहिए उसके लिए एटलीस्ट पाँच सौ तो चाहिए हमारे तो डेढ़ सौ है सो दैट्स वाई वी वॉन्ट टू इंक्रीज द मेंबर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो जो हाँ वो भी वही होता है वो साइड में ही खड़ी रहती है ट्रेनिंग में भी एंड uh, ये सिचुएशन आई देन वी रियलाइज कि जो विजनिंग होना चाहिए कि हम एफ पी ओ बनाया क्यों है जो आत्मा है एफ पी ओ की वही सब जगह पर मिसिंग है हम अच्छे कपड़े पहना रहे हैं मेकअप कर रहे हैं सब कुछ है बट जो मेन चीज़ है वो मिसिंग है एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेट कि ये कैसे किया जाए एक डायरेक्टर का विजन कैसे क्रिएट किया जाए कि आज एज ए डायरेक्टर मेरे पीछे मैं कितने लोगों को लीड कर रहा हूँ एंड माई वर्क विल बी बेनिफिटेड टू लाइक थाउजेंड फार्मर्स टू थाउजेंड फार्मर्स तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमने अपने लर्निंग के ऊपर हमारा ट्रेनिंग कंटेंट जो है वो थोड़ा ये करना शुरू किया मतलब स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया बट एज ए सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा कोई ना तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस इतने अबेंडेंट है ना तो जिस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एज ए ट्रेनर वी आर गुड बट वही ट्रेनिंग को एज ए मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल में अगर क्रिएट करना है तो डिफिकल्ट है तो लास्ट uh, मंथ में हमने इरमा से आई uh, जो टीम है उनके साथ मीटिंग करके हाउ इरमा एंड यू एम कैन कोलाबरेट और इरमा का तो लाइक ऑल ओवर इंडिया में इस तरह का प्रेजेंस है और बहुत सारे जो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो ऐसे कोलाबरेटिव अप्रोच हम कैसे इस तरीके का ट्रेनिंग मटेरियल या जो भी है डेवलप कर सकते हैं और जो प्र... Uh, 
Yes. Even member don't know ki. Sir, initially as of now we only uh, doing this exercise with uh, board of directors because the directors they. हाँ actually हमने जो भी सारे हमारे एपीस एपीसी जो वो अलग-अलग मॉडल्स के थ्रू बनाए हैं कुछ हमने डायरेक्ट मेंबरशिप के थ्रू बनाए हैं कुछ में कुछ में ये एसएचजीज़ है एंड कुछ में वाटर यूज़र एसोसिएशंस जो है जिसमें हमारा पानी वाला काम है उन्हीं को किया है कुछ में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर प्राइमरी अपनी पैक्स जो है उसको ही एपीओ का मेंबर बनाया तो हर जगह पे अलग-अलग टाइप का मॉडल्स हैं देन प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन का जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको एक विजन नहीं है हर जगह पे टारगेट बेस पे चल रहे हैं मतलब मे बी 5-10% प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस होगी जिनको एक रियल है तो अभी नाबार्ड का जैसे मतलब होता है कि एपीओ प्रमोशन है तो ऐसे बंटवारा होता है कि तुम 5 ले लो तुम 10 ले लो तुम 15 ले लो बट सर ने तो सुबह 50 का बोला था बट आई डोंट थिंक कि कोई भी कितना भी बड़ा है 50 कर सकता है 5-10 मैक्सिमम अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है 5 10 इनफ क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हो ना कि कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है फंड आया गया खत्म हो गया फिर इंपैक्ट हो गया उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो पर ये कंटिन्यूअसल चलने वाली प्रोसेस है और कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब 10 भी ज्यादा से ज्यादा मतलब ओवर एग्जेजरेटेड कर रहा हूं मैं बट उससे ज्यादा कोई भी फॉर्म नहीं कर सकता है एंड <laughs> सर अभी एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग हो रहा है एमएससीपी के एमएससीपी जो जहां पे ग्रांड थॉर्टन ऑलरेडी कंसलटेंट थे वहां पे उन्होंने मतलब अगर रफ लैंग्वेज में बोलूं तो भसड़ मचा दी एपीओ सेक्टर में मतलब जो हमने स्टडी किया वहां पे डायरेक्टर को यह पता नहीं है कि मैं एपीसी का डायरेक्टर हूं और सेम मॉडल वो लेके गए हैं राजस्थान में आरएसबी प्रोजेक्ट में एंड लास्ट वीक में ही उनका विजिट हुआ था लास्ट वीक ही विजिट हुआ था आरएसबी टीम पूरी एमएससीपी के एपीओस देखने आई एंड अनफॉर्चूनेटली उनको एक भी एपीओ नहीं मिला जो वो दिखा पाए उनके महाराष्ट्र में जितने प्रमोट हुए थे एंड देन अल्टीमेटली वो युवा मित्र का एपीओ देखने आए कि क्या हो सकता है एंड देन वो पूरा निकल के आया तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं तो जो प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन से उनका भी एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं so our focus area mainly uh, consultancy and handholding support hai uh, training and capacity building major uh, hamara uh, ye hai research and publication mein humne kuch booklets matlab uh, likhe hai but abhi tak public matlab nahi kiye hai we are thoda funding ka bhi issue hai and thoda standardized bhi hai humko likhne ka experience hai par ek researcher type jo hona chahiye wo nahi aata hai to humne abhi tak rok ke rakha hai तो अभी वही हमने किया है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वही हमने रियल टाइम एक्सपीरियंस को उसमें कैच करने का ट्राई किया है एंड देन नेटवर्किंग अभी तक बहुत स्मॉल स्केल पे चल रहा था uh, अभी तक हम प्रमोशन में एंड उसमें ही थे एंड बट लास्ट ईयर से हमने थोड़ा इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप्स में आना शुरू किया अदरवाइज हमने हमारा पार्टिसिपेशन जीरो था इस टाइम के uh, उसमें पॉलिसी एडवोकेसी में मेनली नाबार्ड के साथ ही हमारा वो है नाबार्ड एंड एसएफएसी तो ये हमने एक अप्रोच डिजाइन किया है कि एक एपीओ है मरा हुआ एपीओ है डेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर रिवाइव करना है तो व्हाट शुड बी द अप्रोच तो ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट है तो जो हमने स्टडी किया था एपीओ असेसमेंट स्टडी हां जस्ट सो नो टू थ्री मोर स्ट्राइक्स सो एट दैट टाइम ड्यूरिंग स्टडी वी हैव लाइक uh, establish a uh, like well defined FPO uh, assessment tool so it's a self assessment tool initially we are very much saying that you are not bad, you are not bad, you are not bad but uh, then we realized that if you can do the FPO if you can do the assessment then how will it be? then we converted the same tool into self assessment tool so we have done yes no, yes no, yes no and we have done the question and we have not done it in detail and we can do it and the best part is that after the assessment we are uh, like uh, gathering information on uh, four or five parameters the organization then governance management marketing etc and then after submitting the response the fpo can get actually the recommendations 
कि कहाँ पे मैं मेरी वीकनेस है एंड हाउ शुड आई गो अबाउट इट तो वो रिकमेंडेशन भी हमने ट्राई किया है कि आपको दिया जाए तो आपके जिस तरीके के आपने रिस्पॉन्स देते हैं जो आपका रेटिंग आता है ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाते हैं कि आपको कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है सो इट्स ए सिंपल एक्सेल बेस्ड टूल सो ये हमने एक थोड़ा बिजनेस प्लान में भी किया कि जनरली सारे बिजनेस प्लान एफ को सी से बना के आते हैं वो गूगल का टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं डेटा भर देते हैं एंड एफ को पता नहीं इतना मस्त रामायण तरीके का मोटा किताब होता है जो कभी भी वो यूज़ नहीं करते खोल के क्योंकि उसको पता ही नहीं होता उसमें क्या होता है तो आ, लास्ट टाइम हमने एक सी ओ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ ही प्रोजेक्ट किया था जो जी के साथ मिल तो उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 92 टू प्रमोट किए तो आउट ऑफ 92 टू थर्टी ओस थर्टी एफ को हमने एक स्मॉल प्रोजेक्ट के अंदर प्रमोट किया था और उनका इसी तरीके से एक वैल्यू चेन बेस्ड बिजनेस प्लान हम वहाँ पे गए उनसे डेटा गैदर किया और एक वो बिजनेस प्लान बना के दिया ये कुछ ट्रेनिंग से जो है बी आर एल एफ के पार्टनर्स को चार स्टेट में हम सपोर्ट करते हैं कि उनको जो एफ पी ओ प्रमोट करना है लाइक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन थ्रू मार्केट लिंकेज तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट सेंटर के थ्रू चलता है एंड ये जो कर्नाटका में हमने एफ को सपोर्ट किया था तो उनका भी हमने लाइक ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ देन जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स है जो एक्चुअली एफ पी प्रमोशन में एंगेज है उनका भी हमने ट्रेनिंग किया एंड देन उनके so, Sorry. Stop your presentation. Oh, okay. Thank okay, you. Okay, fine. So, just